你要是真跟素年在一起了，你会公开吗？小雪，小雪，素年哥，素年哥，你你你你你们俩不会是有情况？嗯，嗯，什么时候开始的？什么时候来？就去广西找他那天。妈呀！那天你们累成那样，还有时间谈恋爱呀、啊？等等，你俩那天晚上是不是住的一间房？郑素年，你可以呀、啊，你花了女人千百。哎呀，别吼，是我主动。我白教了你这么多年，我还想说这事儿呢。既然我们已经在一起了，你以后可别出主意了。哼，两个白眼狼，谢莫杀你。咳。思念哥，我跟你商量个事儿呗。说。咱们的事儿能不能先不要告诉家长呀、啊？因为诗音的事被发现了，反响不好。嗯，我们现在都是学生，要是他们知道了我们的事儿，那我这大学生活肯定消停不了了。好，听你的。等我有资格娶你的时候，再说。呸！谁要嫁给你？又不认账了，你好朋友都知道了，是你主动的。你怎么脸皮越来越厚了？我不。没事，我跟你说，这老郑，你这么着急，我这台子怎么真的就不老了？妈！哎，小秋，过年来了。不是，你这是学校不是有活动吗？去去。啊，就提前结束了。那正好，都在我这吃了啊！老来你们家蹭饭不合适。哎呀，你正好教教我那对排骨。行行行，我教你排骨怎么弄。哎，这么好吃，我们学校上课来干嘛？监督你学习啊。这样，我怎么学习？我不跟你喝，东哥跟你喝。瞧你这这这，来我来喝，来。葱花油，葱油。灭了，灭了，我喝不过他。哎呀，少喝点儿！我看新闻上说，嗯，这明年奥运会的票开始卖了啊！我们不看。苏年哥，想我了吗？哎呀，哎呀，你吓死我！干什么呢？这这这这这树树该理理理。哎，行了行了，我那花没招，你别给人就秃了啊！看这里，三二一，下一个！来来来来来，我给你俩拍一个，快过去，我这这你这这，我给你俩拍一个接风照啊！靠近点，啊！来，看这，三、二、一。青春一如从前，谈笑间，用善良回。
点，他们就大四了。你现在该忙的是应该给自己找个好工作，而不是忙着往国外跑。你说你去那边干嘛呀？啊，我就出国两周，也是帮学校的忙。那帮忙不能在国内帮啊。哎呀，小雪这样挺好的，大学期间嘛就应该多积攒工作经验，这样以后好找工作是吧？好找工作，去去去去去。哎，我让你考研，你考吗？我让你去找个对象，你又不找，你想到底要干什么？是怎么着？你想好了要去哪儿？小雪，阿姨，哎，四妹子，四年，在我们家吃了啊！阿姨还有个菜，快坐。哎，不着急，阿姨。哎，四年，你爸呢？他下午在潘家园淘了个什么宝贝，在屋里摆弄呢。什么宝贝啊？好像是个坏掉的发条钟。嘿，这个死老正常，不告诉我。哎呀，不用烧给你吃。干嘛呀？充电，这个月钱的太少。这不是忙吗？你忙着毕业，我忙着志愿活动。所以要充电呀。跟我说什么？四年哥，下个月初我要出国两周。出国？啊，嗯，墨海学长他接了个翻译的活，我觉得待遇不错。也是个锻炼的机会，所以我想去试一试。可现在不就是月底了吗？对呀、啊，所以过几天就走了。那怎么现在才说呀？嗯，我也是最近才知道有有这个机会的。小雪，呃，我们先去吃饭吧。快快快，吃饭！哎，不等我爸了。哎呀，不等了，他留点就行了。快坐。素林，阿姨，你问问你啊，你说这小雪出国给学校帮忙，这算积累这个工作经验吗？算呀，阿姨。大学就要多实践，等毕了业就安定了。啊、哦，阿姨就信你，来，快吃。素年哥，你刚刚怎么吃那么少啊？我不饿。你不开心啊？因为我要出国。不是。我就是觉得有点突然。那要不，要不我就不出去了。你会讨厌我的。不会的。我也会讨厌我自己的。小雪，我不想限制你，可我现在，现在就是控制不住我自己，我就是想让你待在我身边。四年哥，你是不是饿不什么偶像剧了呀？啊，嗯，控制不住就不控制了呗。这个送给你。你干嘛？你每次想我的时候，就拿出来吹一下，我就能立马活蹦乱跳的出现在你面前。你是孙悟空吗？疼不疼啊？你不信，你试试。
，要闭着眼睛吹。小雪，小雪。小雪，别动，打劫！劫财还是劫色呀？劫，什么都劫。那要看你有没有这个本事了。反正我劫色。老张，老张，到我们家坐会他们不是去潘家园吗？真不，快关灯！哎，慢点，原来是店大情报吧？嘿，现在店小还宰客呢。东哥在家呢。东哥去聚餐。门怎么没关啊？小小屋灯也黑着呢。啊！这孩子跑出去了也不知道关门。嘿，死催他妈这个劲儿！我就应该把他录下来，给我妈听。你怎么这么坏啊？五年现在工作也正式落定了，是不是该考虑找个对象了？这还早着呢吧？啊，他现在呀、啊，我也管不了。也是，宋年这孩子从小主意就大，咱也不知道那孩子喜欢什么样的。我这样的。哎，你家小雪有朋友了？还真没听他说过，就是经常听他提起一个什么学长。估计是有那方面意思，都见着了，这人怎么样啊？我没见着，爸爸。但我就是想，都是学语言的，万一这小雪在国内待不住，一起出去也有个伴儿。这酒壶不错，哎，东哥也不在，咱俩就弄稿。哎，真饿死！哎，今儿淘的这几样东西还真行，可以。哎，我觉得我那三件行了啊。嗯，那小酒壶，嘿。其实咱也没有必要躲，我来找你，这不是很正常吗？而且咱们都两年了，也该公开了。可是我听说，当爸的对女婿一般都会有敌意。万一我爸以后要是不喜欢你了，怎么办啊？我有信心，要不然我现在去告诉他们。还是等我从国外回来了以后，再找机会说吧。